Manang, magkano ano nito? Uy, bili mo na tayo isda. Kalahati Sige lang. Tsaka yung galunggong, bigyan mo rin ako ng kalahati. Kalahati yung kilo. Uy, Gregi, kumusta ka na? Nabuti ho. Balita ko, ang dami mo raw natutulong ang mga tao ngayon. Yung nagsisisalihan ba doon sa operatiba? Marami na po ako, sobrang pataba. Kaya po, pinabibigay ko lang doon sa mga nangangailangan. Pero yung tungkol doon sa kooperatiba, wala ko kung alam doon. Sawa. Ay, siya nga pala. Yung anak ko si Buboy. Buboy si Mrs. Reyes. Hello po. Hello. Nakakawaan ka. Ako din, Greggy. Bala kong sumali dyan sa kooperatiba na yan eh. Baka sakaling masalba ko yung aking butika. Bakit? Nalulugi yung ba? Simula nung mawalan tayo ng kuryente dito, maraming nasisirang mga gamot na binibenta ko. Kung hindi ako matutulungan ng kooperatiba, mapipilitan ako magbenta kahit ayaw ko. Pinundar naming mag-asawa yan. Alam mo, kaming dalawa ni Jaime, yung butikang yan, Greggy. Kung nakubuhay siya ngayon. At nakikita niyang ganyan ang sitwasyon ng ano ko, butika ko. Malulungkot yun. Sana ako makakas ang problema niya. Makano yun sila? Ay, siya nga pala, Greggy. Gusto ko sana humingi ng tawad sa iyo. Sa inyong dalawa ni Attorney Tere. Sa? Nung nasa kulungan ka pa kasi at may sakit si Lita, pinuntahan ako ni Teresa. Humingi siya ng tulong sa akin. Nangungutang sana ng gamot. Kaso, hindi ko naman pinagpigyan. Nung mga panahon yung kasi, may sakit na si Jaime. At ang liit na lang ng kita ng butika namin. Nainitan ko pa nga siya ng ulo eh. Eh, siguro na rin sa dami ng mga problema ko. <sighs> Naalala ko lang yun nung pinuntahan ako ni attorney. Alimutan ko na nga yung mga alaalang yun eh. Siguro dahil sa hiya sa mga nagawa ko nung panahon. Huwag din ako isipin yun. Lahat naman tayo may kanyang-kanyang problema. <sighs> Salamat. Ah, sige. Sige, mauna na ako ha. Sige po. Makabait ka. <laughs> Salamat, ate. Huwag tayong tilapia. Sariwa ba yan? Hindi ko yung mga kamatis. Nakakaawa naman po si Mrs. Reyes, no? Tatay Greggy. Oo nga eh. Importante sa kanyang butikang yun. Hindi lang dahil kabuhay niya yun, kundi dahil marami rin siyang magagandang alaala doon kasamang asawa niya. Parang kayo po? Tumutulong po kayo sa mga taga rito kasi pinoprotektahan niyo po yung baril maulap. Kasi yun, nandito po yung alaala niyo ni Nanay Lita at saka ni Ate Teresa. Hmm. Bakit nandun si Stala? Hindi mo siya katabi ngayon. Pagkagalit pa rin ba kayo? Hmm. Hindi na umiilaw yung bote ah. Parang wala na si Stala dyan. Hmm, nandun ba po siya? Tulog lang po siya, kaya ayaw niya po magpa-istorbo. Huwag na po natin siyang abalahin. Kaya na po tayo. Gutom na po ako eh. Ah, Tatay Greggy. Ito po. Oh. Kuha na po kayo. Hmm. Ang sarap talaga magduto ni Mang Greggy. Bakit buboy? Kani na kapag nilinik dyan? Hmm, naisip ko lang kasi. Kailangan natin tulungan si Mrs. Reyes. Sigurado kasi ko pag nalugi yung butika niya, mapipilitan siyang magbenta eh. Kahit mahalaga sa kanya yun. Oo nga, no. Kuwawa naman siya. Eh, ano ba dapat ang gawin natin? Eh di syempre, hihiling ka tapos tutuparin ko. Kaya hilingin mo na, buboy. Now na! Pero ano ba dapat yung hilingin ko? Sabi kasi ni Mrs. Reyes, nahirapan daw siya mula nung nawala ng kuryente dito sa baray maulap eh. Siyempre, hilingin mo na magkakuryente dito para bongga. Okay. Sana, magkaroon ng kuryente dito sa baray maulap. Okay, buboy. Ano man ang hiling, aking tutuparin ang iyong nasa loob. Don't forget
forget to subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and be updated on our latest uploads.